সম্মানিত চাকুরি প্রার্থী ভাই বোনেরা আগামী পনেরোই জুলাই দুই হাজার তেইশ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে কম্বাইন্ড অফিসার ক্যাশ পদের রিটার্ন পরীক্ষা যারা তুমুল প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় রিটার্নে কোয়ালিফাই করছেন সবাইকে জানাচ্ছি অভিনন্দন আপনাদের প্রস্তুতিকে সানিত করার জন্য আমি আজকে ঈদের উপহার হিসেবে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রিটার্ন ম্যাথ ভিডিও আকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যেটি বিআইবিএম থেকে বাছাইকৃত সব থেকে রিপিটেড কোর্সেন থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে ধরনের কোর্সেন বিআইবিএম বেশি পছন্দ করে সেই সমস্ত টপিক থেকে পাঁচটি ম্যাথের সমাধান আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমার সঙ্গে থাকুন আশা করি যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন অনেক উপকৃত হবেন তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই থাকছে একটা বীজগণিত সাধারণত ক্যাশের পরীক্ষায় একটা করে বীজগণিত দেয় এটা কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে আমি দেখেছি তো এই ক্যাশের পরীক্ষায় একটা বীজগণিত আপনাদের সামনে তুলে ধরবো আশা করি এই ধরনের বীজগণিত পরীক্ষায় দিবে তো চলুন দেখা যাক কোন বীজগণিতটা এখানে দেওয়া হয়েছে এক নম্বর কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে সলভ দ্য ইকুয়েশান ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু সন সমান টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তো এখানে আমরা লিখি ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু সন সমান এই লাইনটা সাজানোর একটা নিয়ম আছে ফোরকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে দুই দিগুণে চার তাহলে এখানে দুই থাকলো এই দুই সাথে আবার পাঁচ গুণ করলে হয় দশ তার মানে পঁচিশকে আমরা লিখতে পারি দশ যোগ পনেরো বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এখন ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু সন সমান আমরা এটা দশ বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর লিখতে পারি প্লাস ফিফটিন বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর লিখতে পারি এখন ডান পাশের একটা পথকে বাম পাশে আনতে হয় এবং বাম পাশের একটা পথকে ডান পাশে নিয়ে যেতে হয় আসলে এটার কোনো স্পেসিফিক নিয়ম নাই যে কোনো একটা আনলেই হয় আমি এখানে ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এখন এখানে কাজ হচ্ছে লসগু করা লসগু হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এখানে হিসাব করলে থাকে টোয়েন্টি এক্স প্লাস সিক্সটিন মাইনাস টোয়েন্টি এক্স মাইনাস টেন এখানে লস ও করলে থাকবে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর থ্রি এক্স প্লাস টু এখানে থাকছে ফোরটি ফাইভ এক্স প্লাস থার্টি মাইনাস ফোরটি ফাইভ এক্স মাইনাস থার্টি সিক্স এখন দেখেন এ ধরনের অঙ্ক সাধারণত এই এক্স এক্স একই হবে এবং এটা কাটা যাবে তো এখানে সিক্সটিন থেকে দশ বিয়োগ করলে এখান থেকে সিক্স বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর আর এখান থাকছে মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস টু আপনাদের সুবিধার্থে একটা কথা বলি এ ধরনের প্রশ্নে এই ধরনের প্যাটার্ন সাধারণত আসে এখানে সিক্স এখানে সিক্স আর এখানে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ফাইভ এক্স প্লাস ফোর আমরা যদি উভয় পক্ষকে ছয় দ্বারা ভাগ করি এবং ফাইভ এক্স প্লাস ফোর দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান থাকে আর এখানে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস টু থাকে এবার দেখেন প্যাটার্ন অনেক সহজ হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স প্লাস টু সন সন টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স সন সন ওয়ান মাইনাস টু সরি এখানে মাইনাস আছে এখানে মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে এখানে মাইনাস থাকলে এ পাশে এসে প্লাস হলো তার মানে এখানে থাকছে ফাইভ এক্স সন সন মাইনাস থ্রি অতএব আমরা এক্সের মান পেলাম মাইনাস থ্রি বাই এটাই এই প্রশ্নের উত্তর 
दुई नम्बर प्रश्ने पर्सेंटर समाधान करब से हे बी एम एर सब गुरुत्वपूर्ण ट्रफिक टाइम एंड अर्थ के प्रश्न बला से ए बी एंड सी कैन डु सेपारेटलि इन सिक्सटीन थार्टी टू एंड फोर्टी एट डेज रेसपेक्टिवलि दि स्टार्टेड द वार्क टूगेदार बाट सी लेफ्ट आफ्टर वार्किंग फोर डेज एंड बी लेफ्ट टू डेज बिफोर द कम्पलीशन अफ वार्क हाउ मेनी डेज इट टूक टू कमप्लीट दार्क प्रश्न बला से ए बी ए सी एक क्ज षोलो बत्रिस आठचल्लिस दिन करते ता जदि एक साथ क्ज शुरू करत क्ष शुरू हार चार दिन पर सी क्ज ऐड़े चले जाए क्ष शेष हार दो दिन आगे बी क्ज ऐड़े दे सम्पूर्ण क्षति शेष होते कत दिन समय लगे ये अंक देखते ही बड़ क्यु आसले समाधान क्यों एके बारे सहज तो चलु देखे ना जा भाव समाधान करा जाए तो ये धरे निब जो टोटल डेज बी एक्स मान सर्वमोट एक्स दिन क्ष कर तब एक बारे प्रश्न मत लिखते परि ये जेहेतु षोलो दिन क्ष कर षोलो दिन एक क्जे सम्पूर्ण करते षोलो से क्ष कर सब दिन बी की कर शेष हार दुई दिन आगे से क्ज ऐड़े चले ग से बत्रिस दिन सम्पूर्ण क्ज कर और जदि एक दिन क्ज है तरह दुई दिन बद जाए दुई दिन कर सी आठचल्लिस दिन एक क्ज पूरा करते से बोल से क्ज शुरू हार चार दिन पर चले जाए से क्ज कर चार दिन एवं टोटाल क्ज जो जो करना सम्पूर्ण क्ज मान एक अंश क्ज है आपने ये लिखते परि चार बारो आठचल्लिस एन एक्स बिक्सटीन प्लस एक्स माइनस टू बार्टी टू समान ऑन माइनस एखे ऑन बुएल्व ये लिखते परि एखे लसगु हो बत्रिस तर मैं एखे टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू और ये जो लसगु कराए तो था इलेवेन ब टुएल्व एखे थक से थ्री एक्स माइनस टू और आप जो बत्रिस पशे नहीं जा पास गुण हो काटाटी जो करी तीन चार ही बारो चार आठा बत्रिस तर मान थ्री एक्स माइनस टू समान समान अष्टी बन एन थ्री एक्स एट एट ब्री प्लस टू ये पास जो आनी कि थ्री एक्स शोषण एखे लसगु हो प्लस सिक्स तर मान थ्री एक्स समान समान एखे थक से नाइनटी फोर ब्री और एक्स एखे थकल थ्री जो सैड चेन्ज करी एखे एस गुण हो तर मान एक्सर मान पा गल नाइन फोर बन अतए एक्सर मान हिसाब कर ले जाए टेन पूर्ण फोर बन डेज ये प्रश्न उत्तर पर कोश्चने बला हे रहीम एंड राध करीम एंड रहीम हाव इक्ल अमाउंट अफ पानी राधा हेज लेफ्ट अफ रहीम्स मानी एंड अमेना हेज हाफ अफ राधास मानी इफ यू एंड ऑन टा उथ अल द मानी दे हाव इट उल बी टा हंड्रेड हाउ मच रहीम हेज रहीम ए करीमर का समपरिमाण टा रहीम टिकार अर्धेक राधार आसे और राधार टार अर्धेक अमेनार आ जदि तर सकल टिकार समि संगे एक जो करें तो मोट एकश टाक रहीमर का कत टा आकुएशन ये सजा करीम रहीम और थे राधा एवं आमेना बोलते रहीम एवं करीमर 
সমপরিমাণ টাকা আছে সেটা ধরলাম এক্স টাকা এবং এক্স টাকা এরপরে বলা হচ্ছে রাধার টাকার সরি রহিমের টাকার অর্ধেক টাকা রাধার আছে তাহলে রহিমের এক্স টাকা থাকলে রাধার আছে এক্স বাই টু টাকা আর বলছে রাধার টাকার অর্ধেক আমেনার আছে তাহলে রাধার এই টাকা আছে এই টাকার অর্ধেক আমেনার আছে তার মানে এক্স বাই টু গুণ ওয়ান বাই টু শন শন এক্স বাই ফোর এই টাকা আছে এখন প্রশ্ন মতে বলা হচ্ছে যে তাদের টাকা রহিম করিম রাধা এবং আমেনার টাকার সাথে এক যোগ করলে টোটাল একশো টাকা হয় তাহলে আমরা এবার এই এক এই পাশে একশো ছের সাথে বিয়োগ করে দিব আর এখানে থাকছে লসগু ফোর তাহলে ফোর এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স বাই ফোর তাহলে এখানে আমরা যোগ করলে আট আর তিন এগারো ইলেভেন এক্স বাই ফোর এখান থাকছে নাইনটি নাইন তাহলে ইলেভেন এক্স অন সন নাইনটি নাইন ইন্টু ফোর তাহলে এক্সের মান থাকে নাইনটি নাইন ইন্টু ফোর বাই ইলেভেন কাটাকাটি করলে এক্সের মান পাওয়া যাবে থার্টি সিক্স যেহেতু আমাদের বলা হয়েছে যে রহিমের কয় টাকা আছে রহিমের এক্স টাকা আছে তার মানে তার কাছে টাকা ছত্রিশ আছে এটাই উত্তর চার নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে দ্য পেরিমিটার অফ এ স্কোয়ার ফিল্ড ইজ ইকাল টু দ্য পেরিমিটার অফ এ রেক্টেঙ্গল ফিল্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য রেক্টেঙ্গল ইজ থ্রাইস দ্য ওয়েড অব ইট অ্যান্ড দ্য এরিয়া ইজ সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট স্কোয়ার মিটার্স হাউ মেনি স্কোয়ার সাইজ টাইলস অফ এইটটি সেন্টিমিটার্স উইল বি রিকোয়ার টু কভার দ্য স্কোয়ার ফিল্ড অর্থাৎ একটি বর্গাকার মাঠের পরিসীমা হচ্ছে একটা আয়তকার মাঠের পরিসীমার সমান প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে আয়ত ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য যদি প্রশ্নের তিন গুণ হয় এবং এর ক্ষেত্রফল যদি সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার হয় বর্গাকার মাঠটিকে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকতে যদি আশি সেন্টিমিটার লম্বা মানে কতগুলো বর্গাকার টাইল লাগবে তো এখানে আমরা লেন্থ আর ব্রেদের হিসাব করব ব্রেদ যদি এক্স হয় তাহলে তার লেন্থ তিন গুণ থ্রি এক্স সেই ক্ষেত্রে এরিয়া ক্ষেত্রফল হচ্ছে থ্রি এক্স ইন্টু এক্স মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি যেহেতু বলা হয়েছে তার ক্ষেত্রফল মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার হচ্ছে সাতশো অষ্ট বর্গ মিটার তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান এখানে তিন দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে দুশো অতএব এক্স দুশো ছাপ্পান্ন এর বর্গ করলে পাওয়া যাবে ষোলো তাহলে বেরেদ হচ্ছে ষোলো আর লেন্থ হচ্ছে তিন ষোলং আটচল্লিশ যেহেতু বলছে বর্গাকার মাঠের পরিসীমা আয়তকার মাঠের পরিসীমার সমান তাহলে এর পেরিমিটার কত সেটা আমরা বের করব পেরিমিটার হচ্ছে টু ইন্টু লেন্থ যোগ বেরেদ তার মানে টু ইন্টু লেন্থ হচ্ছে ফোর্টি এইট ব্রেড সিক্সটিন এটা বের করলে পেরিমিটারটা পাওয়া যাবে একশো আঠাশ মিটার তাহলে এই যে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সমান ফোর এ যার মান আমরা একশো আঠাশ লিখতে পারি এখন তাহলে এ এর মান হবে একশো আঠাশকে চার দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে থার্টি টু মিটার প্রশ্নের শেষে বলেছে বর্গাকার মাঠটিকে সম্পূর্ণ রাক ঢাকতে আশি সেন্টিমিটার লম্বা কতগুলো বর্গাকার টাইলস লাগবে এই কারণে আমরা এরিয়া অফ স্কোয়ার এটাকে বের করব তার মানে বাহু গুণ বাহু বত্রিশ ইন্টু বত্রিশ এটা গুণ করলে পাওয়া যাবে এক হাজার চব্বিশ মিটার স্কোয়ার আর এখানে সবগুলো মিটার কিন্তু টাইলসের হিসাব বলছে আশি সেন্টিমিটার তা আশি সেন্টিমিটার মানে আশি বাই একশো যেহেতু একশো সেন্টিমিটার সমান এক মিটার তার মানে দশমিক এইট মিটার তাহলে টাইলসের ক্ষেত্রফল এরিয়া অফ টাইলস সমান এইট 
এটা পাওয়া যাবে সিক্সটি ফোর মিটার স্কোয়ার এখন আমাদের বের করতে হবে টাইলসের সংখ্যা নাম্বার অফ টাইলস সমসমান এরিয়া অফ স্কোয়ার বাই এরিয়া অফ সরি টাইলস তার মানে এটা হিসাব করলে পাওয়া যাবে ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড সংখ্যা এতটি এটাই উত্তর পাঁচ নম্বর প্রশ্নে বলেছে সেলিং টুয়েলভ ক্যান্ডিজ অ্যাট এ প্রাইস অফ টাকা টেন ইয়ার্স এ লস অফ এক্স পার্সেন্ট সেলিং টুয়েলভ ক্যান্ডিজ অ্যাট এ প্রাইস অফ টাকা টুয়েলভ ইয়ার্স এ প্রাইট প্রফিট অফ এক্স পার্সেন্ট ইফ সরি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স মানে যদি দশ টাকায় বারোটি চকলেট বিক্রয় করা হয় তাহলে হয় কি এক্স পার্সেন্ট এখানে ক্ষতি হয় আবার বারো টাকায় যদি বারোটি চকলেট বিক্রয় করা হয় তাহলে এক্স পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে এক্সের মান কত এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রফিট এবং লস সমান তা আমরা লিখতে পারি প্রফিট এবং লস সমান হচ্ছে তো প্রফিট মানে কি এখানে সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস আর লসের ক্ষেত্রে কস্ট প্রাইস মাইনাস সেলিং প্রাইস হয় তো এখানে সেলিং প্রাইস দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হচ্ছে বারো টাকা ক্যান্ডি যদি বারো টাকায় বিক্রয় করা হয় সিপি আমরা বের করবো এই জন্য সিপিটা লিখবো না প্রথম ক্ষেত্রে বলছে বারোটি ক্যান্ডি যদি দশ টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে লস হয় তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম থাকলো এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো সিপি যোগ সিপি সমান সমান এখান থাকছে টুয়েলভ প্লাস টেন তাহলে টু সিপি সমান সমান টোয়েন্টি টু বাই টু অর্থাৎ কস্ট প্রাইস পাওয়া গেল টাকা ইলেভেন যদি আমরা প্রথম পর্যায়ে হিসাব করি লসের হিসাব বারোটি ক্যান্ডি তারা দশ টাকা বারো টাকায় বিক্রি করছে সরি বারোটি ক্যান্ডি তারা দশ টাকায় বিক্রি করছে যেখানে কস্ট প্রাইস ছিল এগারো বিক্রি করছে দশ লস হয়েছে এক টাকা তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স পার্সেন্ট হিসাব করতে পারি কারণ সবসময় ক্রয় মূল্যের উপর লাভ ক্ষতি নির্ধারিত হয় তাহলে এগারো টাকায় লাভ হয়ে লস হয়েছে এক টাকা এক টাকায় এত টাকা আর একশো টাকায় লাভ সরি ক্ষতি হয়েছে এত তাহলে এখানে পাওয়া যাবে নাইন তাহলে এক্সের ভ্যালু নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন এটাই এই প্রশ্নের উত্তর এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় চাকরি প্রার্থী ভাই বোনেরা আমরা প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সকল চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান এই চ্যানেলে ভিডিও আকারে আপলোড করে থাকি আমাদের সঙ্গে থাকুন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ